ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் இருந்து இன்றைக்கி அதாவது லெவன்த்து நவம்பர் லெவன்த்து வந்து ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்து விட்டுருக்காங்க ஆடம் வந்து விட்டுருக்காங்க இது எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போது கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தது அதாவது ஜேடிஓ பிடபிள்யூடி டிபார்ட்மெண்ட் அப்புறம் ஹைவே டிபார்ட்மெண்ட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சர்வேயர் டிராஃப்ட் மேன் இதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து விட்டுருந்தாங்க அதில் டிராஃப்ட் மேன் அண்ட் சர்வேயருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ அண்டு பிஇ சிவில் இன்ஜினியரிங் கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க டிப்ளமோ ஸ்டாண்டர்ட் ஜேடிஓ சிலபஸ் எழுதணும் சிவில் இன்ஜினியரிங் சிலபஸ் எழுதணும் அப்படிங்கிற மாதிரி முன்னாடி வந்த அந்த கால் ஃபார் நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அதுபடி நம்ம எல்லாருமே படித்தோம் அப்படி தானே ப்ரீவியஸாக நம்ம வீடியோலையும் அது சொல்லியிருப்போம் சப்ஜெக்ட் பேப்பர் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறத ஜேடிஓ ஸ்டா அதாவது டிப்ளமோ ஸ்டாண்டர்ட் பேப்பர் வந்து நம்ம எழுதணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பிஇ அண்டு டிப்ளமோ சிவில் இன்ஜினியரிங் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துருந்தோம் அதை மறுபடியும் இப்போது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கேஸ் அதில் போட்டிருக்காங்க அதில் வந்த தீர்ப்பு படி கோர்ட் ஆர்டர் படி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஇ அண்ட் டிப்ளமோ முடித்தவங்களும் அந்த சிவில் இன்ஜினியரிங் டிப்ளமோ ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் எழுத தேவையில்லை என்ன போஸ்டிங்க்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வேயர் அண்ட் டிராஃப்ட்மேன் போஸ்டிங்க்கு ஓகேவா அந்த ரெண்டு எக்ஸாம் மட்டும் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சியிலேருந்து தள்ளி வச்சுருந்தாங்க அது போக ரிமைனிங் எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நைன்த்து நவம்பரில் கம்ப்ளீட் ஆச்சு ஓகேவா அது எல்லாருமே எழுதிட்டு வந்திருப்பீங்க மார்னிங் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஆஃப்டர்நூன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்னிக்கல் சிவில் இன்ஜினியரிங் டிப்ளமோ ஸ்டாண்டர்ட் பேப்பர் வந்து எழுதிட்டு வந்திருப்பீங்க இந்த எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிடபிள்யூடி ஹைவே ஜேடிஓ போஸ்டிங்க்கான எக்ஸாம் மட்டும்தான் சர்வேயர் அண்ட் ஐடிஐக்கு இந்த எக்ஸாமை சேர்த்துக்க மாட்டாங்க ஓகேவா அதுக்கு பதிலாக தான் இப்போ கோர்ட் ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணி இன்னொரு ஆடண்டம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சியிலேருந்து விட்டுருக்காங்க இதை பற்றி இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இதை பற்றின டவுட்ஸ் வந்து நிறைய எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜும் சரி காலும் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஓகேவா அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் மற்றபடி நம்ம எஜுகேஷ்னல் ரிலேட்டடாக தான் அவங்க சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக தான் வீடியோ எல்லாமே அப்லோட் வந்து பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி அதிகமான கேள்விகள் வர போய் தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தது தவறுதலாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களோட கருத்துக்களை நம்ம கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் இதில் அப்டேட் பண்ணுறேன் இதில் ஏதாவது தவறு இருந்தது உங்களுக்கு இதை விட அதிகமான அப்டேட் தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்டில் அதுக்கான தெளிவான டீட்டெயிலை சொல்லுங்கள் நான் அதை அதை கமெண்டில் நான் பின் பண்ணி வைக்கிறேன் ஓகேவா இப்போது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்ட் ஆர்டரை அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கோர்ட் ஆர்டர் படி இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் ஒரு சில சேஞ்சஸ் வந்து நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து தெளிவாக சொல்கிறாங்க அதாவது என்ன போஸ்டிங்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் த போஸ்ட் ஃபீல்டு சர்வேயர் ஓகேவா டிராஃப்ட் மேன் சர்வேயர் இந்த எக்ஸாம் எல்லாத்தையுமே நிறுத்தி வைங்க அப்படிங்கிறத அந்த கோர்ட்டில் சொல்லியிருந்தாங்க அதுபடி அவங்க நிறுத்தி வச்சுட்டு மறுபடியும் இதுக்கு புதுசாக ஒரு டேட்டு வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கான சிலபஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஐ ஸ்டாண்டர்டில் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத கோர்ட் வந்து தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அதாவது சிலபஸ் தான் ஐடிஐ ஸ்டாண்டர்ட் ஓகேவா குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத கீழே தெளிவாகவே கொடுத்துருக்காங்க இன்னுமே நிறைய பேர் எனக்கு பிஇ எலிஜிபிளா பிஇ எலிஜிபிளா பிஇ எலிஜிபிளா இது வந்து கொஷின் அடிக்கடி எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது நானும் திரும்ப 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 அவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் பிஇ எலிஜிபிள் தான் அப்படிங்கிறத நான் எவ்வளோ பேருக்கு ரிப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஓகேவா நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் டிப்ளமோ சிவில் இன்ஜினியரிங் எக்ஸாம் டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் சொல்லிட்டு குவாலிஃபிகேஷனில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதில் கீழே உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸாக போட்ட வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் அதோட ஹையஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் பிஇ சிவில் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது ஈக்வல் ஈக்குவலண்ட் குவாலிஃபிகேஷனாக கருதப்படும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க தயவு செஞ்சு ஓகேவா மஸ்ட் பாசஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகணும் சரியா நார்மலாக டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக தேவையில்லை பிஇயும் அதுக்கு எலிஜிபிள் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எலிஜிபிள் தான் ஓகேவா இதை ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க
அப்புறம் டிராஃப்ட் மேன் சிவில் அதுவுமே தனி பேப்பராக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கு வேறு சிலபஸ் சர்வேயர் சர்வேயருக்கு வேறு சிலபஸ் வந்து இருக்கும் ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு சேமாக இருக்கும் ஒரு சில டாபிக்ஸ் வந்து அதில் மாறும் ஒரு சில யூனிட்ஸ் வந்து மாறுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் பிஇ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட் ஐடிஐ ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருமே எழுத போகிற சிலபஸ் புரியுதா அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சப்ஜெக்ட் பேப்பர் அப்படிங்கிறது அந்த சர்வேயர் ட்ரேடு பேப்பர் அப்புறம் டிராஃப்ட் மேன் சிவிலுக்கான பேப்பர் ஐடிஐ ஸ்டாண்டர்டில் தான் எல்லாருமே எழுத போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ முன்னாடி எழுதுனா எக்ஸாம் வேலிட் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஜேடிஓ எக்ஸாம் ஓகே ஜேடிஓ ஜூனியர் டிராஃப்டிங் ஆஃபீஸர் சொல்லக்கூடிய அந்த போஸ்டிங்கு டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் இந்த மாதிரி உள்ள போஸ்டிங்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த எக்ஸாம் பேப்பரை உங்களுக்கு குவாலிஃபை பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதில் எவ்வளோ நீங்கள் மார்க் எடுத்திருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு அதில் செலக்ட் ஆகிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதில் போஸ்டிங் கொடுப்பாங்க சரியா இப்போ இந்த சர்வேயர் போஸ்டிங் எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த எக்ஸாம்ஸை எழுதணும் புரியுதா இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெளிவாக பாருங்கள் த கேண்டிடேட்ஸ் ப்ராசஸிங் நேஷ்னல் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் என்டிசி இன் த ட்ரேட் ஆஃப் சர்வேயர் அவார்டட் பை நேஷ்னல் கவுன்சில் ஃபார் ஒகேஷ்னல் ட்ரைனிங் ஃபார் சர்வேயர் ஆர் சர்டிஃபிகேட்டட் இன் ஆர்மி ட்ரேட் சர்வேயர் ஃபீல்ட் இஷ்யூடு பை மட்ராஸ் இன்ஜினியரிங் குரூப் ஆர் ஏ டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஓகேவா இதை நோட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் டிப்ளமோ எலிஜிபிள் ஆர் டிகிரி இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஹூ ஹவ் ஆல்ரெடி அப்ளைடு ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் ஃபீல்டு சர்வேயர் இன் சர்வே அண்ட் லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகேவா இது மட்டும் நமக்கு போதும் இது மட்டும் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஐடிஐ சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் சர்வேயரில் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கான ட்ரேட் சர்வே ட்ரேட் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கான சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா அந்த ஆர்மி ட்ரேடு அதில் பண்ண ட்ரைனிங்கான சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா பிஇ அதாவது டிகிரி இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கலாம் இவங்க எல்லாருமே இதுக்கு எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டிராஃப்ட் மேன் ஓகேவா நீங்கள் டிராஃப்ட் மேன் முடிச்சிருந்தாலும் இதுக்கு எலிஜிபிள் தான் ஓகேவா அப்படி தான் இந்த கொடுக்கப்பட்ட மூணு போஸ்டிங் ஃபீல்டு சர்வேயர் டிராஃப்ட் மேன் சர்வேயர் இதில் நீங்கள் ஐடிஐ டிராஃப்ட் மேன் ட்ரேட் எடுத்து படிச்சிருந்தாலும் டூ இயர் ஐடிஐ கோர்ஸ் முடிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் இதுக்கு எலிஜிபிள் தான் அதே மாதிரி அந்த ஆர்மி ட்ரேடு டிராஃப்ட் மேன் அதில் நீங்கள் ட்ரைனிங் வந்து முடிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் எலிஜிபிள் தான் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க அது போக டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆர் டிகிரி இன் சிவில் இன்ஜினியரிங்கும் நீங்கள் எலிஜிபிள் தான் இது போக நீங்கள் அந் அந்த எக்ஸாம் வந்து அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க ஓகேவா எக்ஸாம் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸாக அந்த இப்போ வந்தது பார்த்திங்களா அப்போது அப்ளை பண்ணியிருந்த எல்லாருமே இந்த எக்ஸாம் வந்து எழுதலாம் அதாவது ஃபீல்டு சர்வேயர் அண்ட் டிராஃப்ட் மேனுக்கு நீங்கள் அந்த டிக் பண்ணி அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதலாம் புரியுதா அதனால் இதுக்கு மறுபடியும் நோட்டிஃபிகேஷன் வருமா திரும்ப மறுபடியும் நாங்கள் அப்ளை பண்ணணுமா அப்படிங்கிற கொஷின்ஸை யாரும் கேட்காதீங்க புரியுதா அவங்க தெளிவாக இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஏற்கனவே நீங்கள் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தப்போ அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க அதாவது ஃபீல்டு சர்வேயர் அண்ட் டிராஃப்ட் மேனுக்கு டிக் பண்ணியிருந்தீங்க அப்ளை பண்ணும்போது அப்படின்னா நீங்களும் இந்த எக்ஸாமுக்கு எலிஜிபிள் தான் புரியுதா இதுக்கான சப்ஜெக்ட் கோடு கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா அந்த சிலபஸை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம குரூப்லேயும் இதுக்கான சிலபஸ் அப்டேட் அப்டேட் பண்ணியிருப்பேன் அது போக அந்த சர்வேயர் ஐடிஐ ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு ஓகேவா வால்யூம் ஒன் அண்ட் வால்யூம் டூ நம்ம குரூப்பில் அப்டேட் பண்ணுறேன் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணாதவங்க நம்மளோட டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலோட மெயின் பேஜில் ஓகேவா நம்ம சேனலோட மெயின் பேஜில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலிகிராம் லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் கொடுக்குறேன் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா சிம்பிளாக சர்ச்சில் போயிட்டு டெலிகிராமில் சிவில் தமிழன் அகாடமின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுங்கள் அதில் உங்களுக்கு நம்மளோட லோகோ போட்டு குரூப் வந்து ஷோ ஆகும் அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதை பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் எல்லாமே வரும் சிலபஸ் அப்புறம் இதுக்கான மெட்டீரியல்ஸும் நான் அதில் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போது முக்கியமானது எக்ஸாம் டேட்டு எப்போது அப்படிங்கிறது தான் நிறைய கேள்விகள் வந்துட்டே இருந்தது இந்த கோர்ட் ஆர்டரை பார்த்துட்டு என்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க எக்ஸாம் டேட்டு எப்போ விடுவாங்க படிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்குமா திரும்ப அப்ளை பண்ணணுமா அப்படிங்கிற கொஷின்ஸ் வந்துட்டே இருந்தது திரும்ப எதுவுமே
அதில் அதை வச்சு நம்ம வந்து ஓவரால் ரேங்கில் எப்படி வரமோ அதை பொறுத்து நம்ம போஸ்டிங் வந்து சர்வேயர் இல்லைனா டிராஃப்ட் மேன் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேவா ரெண்டு சப்ஜெக்ட் பேப்பருமே எழுதணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் பேப்பர் மட்டும்தான் எழுதுனா போதும் அதில் உங்களோட மார்க்கு படி உங்களுக்கு டிராஃப்ட் மேனில் வேக்கன்சி இருந்தால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா சர்வேயரில் வேக்கன்சி இருந்தால் நீங்கள் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதை கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேவா எப்போ அப்படின்னா டூ சர்வேயர் எக்ஸாம் நடந்தப்போ அதை வச்சுட்டு சர்வேயர் எழுதுனவங்களும் டிராஃப்ட் மேன் எடுத்திருக்காங்க டிராஃப்ட் மேன் எழுதுனவங்களும் சர்வேயர் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ இது கொஸ்டின் வந்து கேட்குறாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த சர்வேயர் அண்ட் டிராஃப்ட் மேன் ரெண்டுமே நம்ம எழுதணுமா ஏன்னா போஸ்டிங் தனித்தனியாக இருக்குது அப்படிங்கிற டவுட்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்ம எழுதுனாலே போதும் ரெண்டு போஸ்டிங்குமே சூஸ் பண்ணலாம் இது இதை பற்றி ஏதாவது தெரி தெளிவாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம கமெண்டில் நீங்கள் இதை பற்றின கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் ஓகேவா இதுக்கான எக்ஸாம் டேட் எப்போனா ஜனவரி நைன்டீன் நெக்ஸ்ட் இயர் நைன்டீனில் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ரெடியாக இருந்துக்கோங்க ஓகேவா இதில் நிறைய நல்ல வேக்கன்சிஸ் இருக்குது கரெக்டாக பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் ஜிஎஸ் இதுக்கு நம்ம எழுதணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ஒன்பதாம் தேதி நவம்பர் மாதம் காலையில் ஜிஎஸ் பேப்பர் எல்லாருமே எழுதியிருப்பீங்க ஐடிஐ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி பிஇ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஜிஎஸ் பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகேவா அந்த சிலபஸ் அந்த ஜிஎஸ் ஸ்கோரை தான் நமக்கு இதுக்கான பேப்பருக்கும் எடுத்துப்பாங்க ஓகேவா இந்த போஸ்டிங்கும் எடுத்துப்பாங்க அப்போது நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் பேப்பர் மட்டும்தான் நம்ம பத்தொம்பதாம் தேதி ஜனவரி மாதம் நெக்ஸ்ட் இயர் எழுத போகிறோம் ஓகேவா இது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க எக்ஸாம் எல்லாமே ஈஸியாக இருந்தது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தீங்க நம்ம பேட்சில் ஜாயின் பண்ணவங்களும் நம்மளோட டெஸ்ட் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணவங்களும் கொஸ்டின் எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படிங்கிறத வாட்ஸ்அப்லேயும் சரி டெலிகிராம்லேயும் சரி நம்மக்கிட்ட டேரெக்டாக கால் பண்ணியும் சொல்லியிருந்தீங்க ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த டெஸ்ட் பேட்ச் என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குமோ என்னென்ன மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்பாங்களோ அது எல்லாத்தையுமே தேடி எடுத்து தான் நம்மளோட டெஸ்ட் பேட்சில் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்போம் அப்புறம் டிப்ளமோ புக்கில் இருந்தும் ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஒரு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கொஷினுக்கு மேலே நம்ம சொன்னதே வந்திருந்தது ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி கொஷின் மட்டும்தான் புதுசாக இருந்தது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தாங்க அதுவுமே ஈஸியாக தான் இருந்தது கொஞ்சம் இன்டெரக்டாக நம்மளோட கொஷின்ஸை கேட்டிருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருந்தீங்க ஓகேவா கேட்கவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நிறைய பேர் அந்த ஃபீட்பேக்கை சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஓகேவா அதனால் ஜிஎஸ் அந்த எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்களோ பண்ணலையோ முக்கியம் கிடையாது நெக்ஸ்ட் வரப்போகிற இந்த பேப்பரை தெளிவாக பண்ணிடுங்க ஓகேவா இதில் அந்த சர்வேயர் புக் இருக்கும் ஓகேவா அந்த சர்வேயிங் புக்கு வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூ இருக்கும் இதை மட்டும் அந்த சிலபஸில் என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அதில் அந்த புக்கில் இருக்கிறத தேடி எடுத்து நோட்ஸ் எடுத்து படிங்க அந்த புக்கில் இருந்து மட்டும்தான் கொஷின் கேட்பாங்க ஒன் நைன்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் அந்த புக்கில் இருந்தே கேட்டுருவாங்க ஓகேவா அதனால் சிலபஸை மாற்றுறாங்க அது மாற்றுறாங்க இது மாற்றுறாங்க எதை பற்றியும் யோசிக்காதீங்க இந்த புக்கை நீங்கள் தெளிவாக அழகாக படிக்கலாம் இந்த நவம்பர் அண்ட் டிசம்பர் மந்த் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக டைம் இருக்குது ஜனவரியில் கூட பத்து நாளைக்கு மேலே உங்களுக்கு டைம் இருக்குது ஓகேவா அதனால் அவ்வளோ நாள்லாம் உங்களுக்கு ஆகாது அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு புக்கை அதாவது சர்வேயர் ஃபுல் புக்கு வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூ இதுவே நம்ம சிலபஸ் எல்லாமே கவர் ஆகிடும் அதிலே உங்களுக்கு வந்து செப்பரேட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க தீவோட லைட்டு டோட்டல் செஷனு இந்த மாதிரி சப்ஜெக்டாக ஃபுல்லாக செப்பரேட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் ஜிபிஎஸ் ஆட்டோ கேட் இது எல்லாமே இருக்கும் ஓகேவா படித்து முடிக்கிறதுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டே பண்ணிடலாம் இந்த ஃபுல் புக்கை நீங்கள் வெறும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ண போகிறது எல்லாமே இன்ச் பை இன்ச்சாக இதில் எப்படி எப்படி கொஷின்லாம் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத திரும்ப திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறீங்க நம்மளும் இதுக்கான ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் கூடிய சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வீக்லி டெஸ்ட்டு ஓகேவா ஃபுல் டெஸ்ட்டுமே உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த டிராஃப்ட் மேன் சிலபஸ் இல்லை சர்வேயர் சிலபஸில் உங்களுக்கு ஃபுல் டெஸ்ட்டு இருக்கும் நீங்கள் அதில் கூட ஜாயின் பண்ணி படிக்கலாம் நம்ம அந்த புக்கில் இருந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்து கொடுப்போம் ஓகேவா ரொம்ப இதை பற்றி எதுவுமே நீங்கள் யோசிக்காதீங்க இந்த புக்கை மட்டும் படித்தா போதும் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க இந்த சர்வேயர் சிலபஸ் எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிறத கைட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க எந்த கைடும
ஒரு பேப்பரில் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு செவத்தில் ஒட்டி வச்சு தினமும் பார்த்துட்டே இருந்தீங்கனாலே போதும் உங்கள் மைண்டில் ஸ்டோர் ஆயிரும் அப்புறம் டெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ கொஷின்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு நாளைக்கு மினிமம் ஒரு ஐம்பதுலேருந்து நூறு கொஷின் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன தப்பு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் தாராளமாக ஒன் நைன்ட்டிக்கு மேலே உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் சரியா ஒன் நைன்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இந்த புக்கில் இருந்து மட்டும்தான் கேட்பாங்க ஒரு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஓகே அது ஃபைவ் கொஷின் நமக்கு முக்கியமே கிடையாது நம்ம ஒன்று டூ ஹண்ட்ரடுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் போட போகிறது கிடையாது அது போட்டால் தான் நமக்கு கோஷிங் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதும் கிடையாது சரியா அதனால் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் கொஷின் தாராளமாக நீங்கள் போடலாம் மேக்ஸிமம் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் டு ஒன் நைன்ட்டி ஈஸியாகவே போடலாம் ஓகே ஆவரேஜாக படித்தாலே ஒன் எயிட்டி கொஷினுக்கு மேலேயே நீங்கள் தாராளமாக போடலாம் அதனால் இதுக்கு பெரிய கைடன்ஸே தேவையில்லை அந்த புக்கை மட்டும் திரும்ப திரும்ப படிங்க டெஸ்ட்டு கொஷின்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட பேட்சில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ரொம்ப மினிமமான அமௌண்ட்டில் நான் உங்களுக்கு வந்து பேட்ச் வந்து டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கான அப்டேட்டுமே நான் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இதுதான் இதுக்கான ஃபுல் விளக்கம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நவம்பர் எயிட்டீனில் உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜேடிஓ டிப்ளமோ ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாமுக்கான பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் இயர் வரக்கூடிய எக்ஸாமுக்காக நம்ம ஜேடிஓ சிலபஸை கவர் பண்ணுவோம் ஃபுல் ஷெடியூல்டு டெஸ்ட் பேட்ச் அதாவது டெய்லி டெஸ்ட்டு இருக்கும் டெய்லி வீடியோ கொடுத்துருவோம் நெக்ஸ்ட் டே வீடியோ இன்னைக்கு கொடுக்குறோம்னா நாளைக்கு அந்த டாப்பிக்லேருந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கும் ஓகேவா டெய்லி டுவெண்ட்டி கொஷின் டெஸ்ட்டு வீக்லி ஹண்ட்ரட் கொஷின் உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கும் ஓகேவா இதுக்கு நம்ம மெட்டீரியல் நோட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவோம் சரியா இந்த பேட்ச் நவம்பர் எயிட்டீனில் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஜாயின் பண்ணலாம் இதில் இதை பற்றி வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணலாம் ஓகேவா இதை பற்றின வீடியோவும் நம்ம செப்பரேட்டாக போட்டிருப்போம் அதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்மளோட ஆப்லையும் நான் கோர்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் கொஷின் பேங்க் ஜேடியூக்கான கொஷின் பேங்க்கும் அதில் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா இந்த இந்த சர்வேயர் ஐடிஐ ஸ்டாண்டர்டு எக்ஸாமுக்குமே நான் கொஷின் பேங்க் வந்து ஆப்பில் அப்லோடு பண்ணுறேன் அதுக்கான அப்டேட்டும் நான் அப்லோடு பண்ணிட்டேன்னா உங்களுக்கு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஓகேவா உங்களுக்கு இதை தவிர வேறு ஏதாவது இந்த எக்ஸாம் பற்றி கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தது தெரியும் அப்படின்னா நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட கருத்துக்களை தெரிவிங்க ஓகேவா நம்மளோட வீடியோவை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்குது அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோவை தெரியாதவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி எனக்கு முன்னாடியே தெரியலை இப்படி நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பேட்ச் கண்டக்ட் பண்ணுறது கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் முன்னாடியே தெரியல அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருந்தீங்க அதனால் உங்களை மாதிரி தெரியாமல் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் நம்மளோட வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்